Assalamualaikum, Mama Priyo Shikhar Thira. Tum Rashabai kya mana chho? Aasha kori nishche bhalo chho, ghore chho, abong shubhikhi to chho. Prathamay Mama Priyo chhota ami diye nee, ami khairu nahar mukta, haji alaudin master utsho vidyalay ek zone shahkari shikhi ka. Anarabat Raipura Noshindi. To Anarabat the je baat sa gula chho, shikhar Thira chho, tum roboshya ami kisinte parba, ami tum adheke ponsom srinite Bangla class korata. तो तुम तो शवर प्रथम में तुम्हारे के एक तो पौरा मशहूर दिए नहीं आमी तुम लोग घरे बोशे बीस मिनट पौर पौर अबोशे हाथ दिए नहीं बाजे कुनो शवन दिए एबॉंग शुरू की तो थक बा एबॉंग भालो भालो वो पोष्टी कोर खाबार खाबार शाक्षुक जी बेशी कोरे खाबा और कुनो भावे बाहरे बेर भाई खेला दुला कोरे कुनो कोई जोन नहीं तुम लोग घर में मोती बोशे खेला दुला कोर बा ठीक है से और एक जोने साथ है बांधवीर बसे जाओ टक बंधो कोरो बंधुर बसे जाओ टक बंधो कोरो जार जार घरे बोशे तुम ज़ादेर भाषा ते भालो के उन्हें ज़रा पढ़ाते पारे ना तो उस तादेर जो ने मूलतः हमारे बेटों जी तो ये करा थोड़ो जे कारो बाय बोन बाबा माँ तारा उनके मन भरे पढ़ते पारे ना पढ़ाते पारे ना तुम आदर के तुम रा कारो का से जेतो पढ़ सोना स्कूल तो बोन तो मैडम देर को पढ़ सोना तो शेही कैसे � तो माँ देखते सब बार घरे एक तरह स्मार्टफोन अवश्य है ऐसे तो हम लोग एक तरह कोई ईमेल खुले ना हो खुले अमी जी ग्रुप का एक्ट कोर्ब शे ग्रुप पे तुम लोग ज्वाइन दिए दाओ ज्वाइन दौर पर अमी ग्रुप प्रत्येक वीडियो टा बात ही दी बो तुम लोग शे खान थी की क्लास कोर्ब ठीक है सर आर ज़ादे इमुनाई बा ग्रुप ऐड होते पार्ट्सों ना तुमरा यूट्यूब चैनल की है नाहर मुक्ता दिए सार्ज दिले अमार ये चैनल जी पे जा बा घरे बोशे पढ़ा शिखी ठीक है सर तो आमी तुम्हारे देखे एक बार एक तो बांग्ला शंपोर के बांग्ला बोरी शंपोर के धारणा दी बो बांग्ला बोये अम्रा � होते जाते हैं तो आमादेव तो पढ़ा था उत्तर तेरे शेष करते हो हवे आमार जो तो तो कुछ मौने आए से आम्रा शेष क्लास है मार्चे पौनरो तारीखे आम्रा की पढ़े सिलम हाथी आशियालेर गोल्पो आह वो गोल्पो टी आम्र तुम्हारे के क्लास में बुझी दिए सिलम एवं पढ़ा दिए दिए सिलम जो गोल्पो टा तुम लोग आगे � तो एकों ना हमरा शे क्लास टे एकों कोर्बो आ शे क्लास टे कोर्बो की भाभी कोर्बो बोई तो अब शे लग बे तुम लोग शब्द बोई खुले ना बोई खुलो जब प्रिस्टा होते हैं शुलो प्रिस्टा देखो शुलो प्रिस्टा हाथी आर्शियल एक गोल्पो गोल्पोटी दवाई से देखो ऐखाने दवाई से ताहले तुमरा जरा रेडिंग पोर्टे पारो आमी तो मुटा मुटी शबाई के जो तो टुकु जानी रेडिंग पोरी दिए चिल्लम जानवरे थे के मार्स पोर्ट जोन तो जो तो टुकु पार्स थी तो मधे के रेडिंग टा मुटा मुटी हाथी बोले मैं धोरे दिए शे चिल्लम अब उसे तुमरा बाई ते बेकरीस पोर्टे सो रेडिंग टा तो ऐखने देख हाथी आशियालेर � अम्म गॉल पोटर शंपर की तो धारणा दिए दी बो गॉल पोटर पोर बो एवं तुम रह तुम मनोचुक शौकारी शंभा एवं खाता एवं कॉलोम में अपुष्य बोशे पोरो आर तुम रह शौभाई मिले जरा आज यालो दिन मशहूर चुबी तले जरा पोटे सो तारा बादे आ शरा बांग्लादेश जरा ये देखते सो ये वीडियो टा तुम रह शौभाई वो अवश्य बनाओ जाते कौन है तुम लोग जो ऑनलाइन है जो क्लास वाला कुर्ते सो वीडियो तो देखे देखे जो क्लास वाला तुम लोग कुर्ते सो एक टा नोट थक बे आमी जो पढ़ा गुला तो मतलब क्यों पढ़ा बो जो शब्द रोट्थो गुला पढ़ा बो प्रश्न उत्तर गुला पढ़ा बो बांग्ला तो तुम आदर बिराट बोर सिलेबस तो तो ऐसे जो नो आमादेर की जो नोटबुक तो ये कोट्टी हो बे ना होले आम्रा पौरा खुजे पावो ना आ एक एक टबी तो देखे एक एक टा जाइगा जो दिशे टा अपने रेड सल करो ता होले तो आर हो बे ना तुम रशे टा पौरे पौरी खासो में देखा जाते हैं तुम रशे ये गुला खुजे पावा ना ऐसे जो नो तुम रे एक टा नोटबुक अब 
করতে সোনা আমাকে অবশ্যই ইমু গ্রুপে কমেন্ট করে জানাবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবা যে কোন জায়গাটাতে তোমরা বুঝতে সোনা বা কোন জিনিসটাতে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে তো বাংলা বইয়ে তো আমাদের বিরাট বড় সিলেবাস কি কি আসে তোমরা তো অবশ্যই জানো আমি ক্লাসে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সব একটা অনুচ্ছেদ আসবে অনুচ্ছেদ থেকে তোমাদের পাঁচটা শব্দের অর্থ অবশ্যই আসবে সৃজনশীল থেকে সৃজনশীল অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের দিতে হবে হবু বই থেকে যে আসবে এরকমটা না তোমরা গল্পটা যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো অবশ্যই শব্দের অর্থগুলা শব্দ অর্থগুলার অর্থ লিখতে পারবা তারপরে আসবে তোমার প্রশ্নের উত্তর তারপর এভাবে ধাপে ধাপে আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব এখন আমরা আজকে রেডিংটা সম্পর্কে গল্পটা সম্পর্কে আজকে একটু ধারণা নেব হাতি আশিয়ালের গল্প তো অনেক অনেক আগের দিন অনেক আগের দিনের কথা আমি গল্পটা একটু পড়ি না পড়লে তো তোমরা বুঝতে পারবে না তোমরা বই খুলে দেখো মিলাও আমি পড়তেছি হাতি আর শেয়ালের গল্প সে অনেক অনেক দিন আগের কথা চারদিকে তখন কি সুন্দর সবুজ বন ঝোঁক ঝাড় আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশে ছোঁয়া এরকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকতো লুকালয়ে আর পশুরা থাকতো জঙ্গলে কোথায় মানুষেরা থাকতো লুকালয়ে আর পশুরা থাকতো কোথায় জঙ্গলে কত দিন আগের কথা বলতে পারবা কেউ তোমরা এটা রিহার্সাল করবা সে অনেক অনেক দিন আগের কথা চারিদিকে তখন কি ছিল ঘন সবুজ বন ছিল ঝোপ ঝাড় ছিল আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশে ছোঁয়া ছিল তো সেখানে সে দিনগুলোতে মানুষের থাকতো লোকালয়ে লোকালয়ে তো বুঝো মানুষের সমাজে মানুষের সাথে আর পশুরা থাকতো হচ্ছে জঙ্গলে জঙ্গল তো সবাই চিন মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে কি করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায় শিখছি সেসব কায়দা কানুন ওদিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব হাজার রকমের প্রাণী অসংখ্য পাক পাখালি বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো যে বনটা ছিল বনের আশেপাশে মানুষ ছিল আস্তে আস্তে করে মানুষ তখন কি হচ্ছিল সভ্য হচ্ছিল ভদ্র হচ্ছিল আর পশু পাখিরা সুন্দরভাবে পশুদের রাজত্বটা চালাচ্ছিল তাই না হাজার রকমের প্রাণী অসংখ্য পাক পাখালি বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো কিন্তু একদিন হলো কি তারা খেয়ে মস্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল হাতিটা সে কি বিশাল শরীর পাগুলো বট পাকুর গাছের পা মতো মোটা সুর এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে তার গায়েও অসীম জু এই শরীর আর শক্তি নিয়ে তার যত অহংকার আর মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি তো হাতিটা সম্পর্কে এখানে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে হাতিটা দেখতে কীরকম বিশাল শরীরের পাগুলো বট পাকর গাছের মতো মোটা মানে অনেক মোটা সুর এতটাই লম্বা সুরটা অনেক লম্বা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যেমন আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকবে আর তার গায়ে অসীম জোর যেহেতু হাতিটা দেখতে অনেক বড় অবশ্যই তার গায়ে অসীম জোর থাকবে অবশ্যই আর তার মেজাজটাও কি ছিল অনেক তিরিক্ষি তিরিক্ষি মানে কি বদ মেজাজ অনেক খারাপ মেজাজ তাই না তো সেই ক্ষেত্রে সে কি করতো এই তার এ গুণাবলি নিয়ে সে অনেক অহংকার করতো কে অহংকার করতো হাতিটা তো যেই না হাতিটা ওই বনে ঢুকা অমনি শুরু হয়ে গেল তুলপার নতুন অতিথি এসেছে সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু ওই দুষ্টু হাতিটার সে কি তুল কালাম কাণ্ড খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার থর থর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি তারা ভয়ে ডানা ঝাঁপড়াতে শুরু করলো মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর গুপ্রে পোকার দল তারা বুঝতে চাইল কি এমন ঘটলো যে এমন করে কেঁপে উঠলো মেদিনি হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করলো সে বুঝি বনের রাজা সে তারা খেয়ে বনের ভিতরে ঢুকেছে আরেকজনে আরেকটা বনের রাজত্বে সেখানে এসে সে তার শরীরের জোর দেখে সে নিজেকে রাজা ভাবা শুরু করতেছে সে সব বাচ্চা সব পশু পাখিদেরকে ভয় দেখানো শুরু করতেছে বড় বড় হুমকার দেওয়াতে বনের পশু পাখিরা কি ভয় পাইত তারপরে দেখো কি হয়েছে গুরু গম্ভীর ভারী খি চালের কেশর দুলানো অমিত শক্তি ধর সিংহ সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায় হালুম বাঘ মামা সেও হাতিটা ধারে কাছে ঘেসতে চায় না বনের সবাই ভয়ে তটস্থ শঙ্কিত কখন জানে কি হয় যেখানে সিংহকে বাঘকে সবাই ভয় পায় সবাই মানে সেখানে হাতি সরি বাঘ আর সিংহ হাতিটাকে ভয় পাচ্ছে একবার তো একবার তো কি জানি কি হয়েছে নিরীহ একটা হরিণকে সুরে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে আরেকবার ছোট্ট একটা পিঁপড়ে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল সে থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়া 
ও মারাতনা দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরো অহংকারী এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই এভাবে চলতে থাকুক তো অবশ্যই শান্তি থাকবে না আমরা যদি সবাই সুন্দরভাবে বসবাস করতেছি একটা গ্রামে সেখানে যদি একটা হুট করে একটা বদমেজাজি একজন কেউ শক্তিশালী কেউ একজন এসে যদি আমাদেরকে আঘাত করে আমাদেরকে জ্বালাতন করতো আমরা কি শান্তিতে থাকতে পারবো ঠিক তেমনি পশুদের বেলাও তেমনটাই হয়েছে পশু পাখিদের বেলায় তারা বনে সুন্দরভাবে বসবাস করতেছিল সেই সেইখানে এসে একটা হাতি এসে কি করলো আক্রমণ করতে শুরু করলো আর তাদের জীবন একেবারে বিপর্যয়ের দিকে ছুটতে লাগলো তারপরে দেখো কিন্তু এভাবে কি দিন যায় এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জরু হলো সিংহের গুহায় এর একটা বিহিত চায় সবার মুখে এক কথা বাঘ ভালুক সিংহ বানর হরিণ বনবিড়াল শিয়াল সবাই সলা পরামর্শ করতে বসলো শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল দিন আসে দিন যায় একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায় লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল বলল আপনি তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী আপনি আমাদের রাজা ওই দেখুন নদীর ওপারে সবাই উতকরে ভয়ে বসে আছে আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চাই সবাই তো শিয়ালটা কি করো শিয়ালটা বুদ্ধির জোরে গায়ের জোরে তো হাতির সঙ্গে পারবে না যেখানে সিংহ আর বাঘই পারে না সেখানে তো শিয়াল কোনোভাবেই পারবে না সেই জন্য শিয়াল কি করলো তার বুদ্ধির খেলা দিয়ে হাতিটাকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করলো তো সেই ক্ষেত্রে কি করলো হাতিটাকে একটু একটু শুরু ইয়ে দিল হাতিটা একটু প্রশংসা করতে শুরু করলো কেমন প্রশংসা যে আপনি তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী ও যে শক্তিশালী প্রাণী এটা ওকে বুঝাতে চেষ্টা করতেছে কাকে বুঝাতে চেষ্টা করতেছে হাতিটাকে কে শিয়াল তো শিয়াল বলতেছে যে আপনি তো বনের রাজা আপনাকে বরণ করার জন্য নদীর ওপারে আমরা সবাই মানে বনের পশু পাখিরা সবাই মিলে বসে আছে আপনাকে বরণ করার জন্য তো হাতি তো শেয়ালের কথা শুনে মহা খুশি আচ্ছা চলো নদীর পারে এসে শেয়াল বলল এই আমি নদীর সাথে পার হচ্ছি আপনিও আসুন এই বলে শেয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ হাতি ভাবল এ পুচকি শেয়াল যদি নদী পার হতে পারে আমি পারব না কেন সে নদীতে নেমে পড়ল কে নদীতে নেমে পড়ল শেয়ালের দেখা দিকে হাতিটাও নদীতে নেমে পড়ল কেন পড়ল কারণ পুচকি একটা শেয়াল যদি নদী পার হয়ে যেতে পারে তবে আমি এত বড় বনের রাজা হয়ে আমি কেন নামতে পারবো না আমি কেন পার হতে পারবো না কিন্তু হাতিটার তো সে মাথায় মাথায় সে বুদ্ধিটা নেই যে আমি যদি এত বিশাল শরীর নিয়ে নদীতে নামি আমি আর উঠতে পারবো না বা ওই পারে যেতে পারবো না আমি এখানে পড়ে থাকবো মানে হাতিটা এতটাই খুশি হয়েছে যে তাকে বনের রাজা ভাবতেছে সবাই সবাই তাকে বরণ করবে সে খুশির ঠেলায় সে যে কোথায় কি করবে সেটা বুঝতে পারতেছে না তো সে কি করলো নদীতে নামার পরে দেখা গেল কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কি ভারী হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকলো তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল শিয়াল ভাইয়া আমাকে বাঁচাও শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে বনের সমস্ত প্রাণী তার পিছনে এসে দাঁড়ালো তারপরে দেখো পৃষ্ঠা আঠারো শিয়াল হাতিকে বললো তোমাকে বাঁচাবো আমরা শিয়াল কি বললো শিয়াল হাতিটাকে বললো হাতিটা যখন শিয়ালকে বললো যে শিয়াল ভাইয়া আমাকে বাঁচাও আমি তো তলিয়ে যাচ্ছি নদীতে তুমি আমাকে দয়া করে বাঁচাও তুমি তোমার বন্ধু তাই না আর তখন শিয়াল কি উত্তর দিল শিয়ালের পেছনে তখন সব পশু পাখি এসে জল হলো শিয়াল উত্তর দিল কি তোমাকে বাঁচাবো আমরা এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই তো নদীতে নিয়ে এসেছি বনের যত প্রাণী ছিল সবাই শিয়ালের কথার প্রতি ধ্বনি করে সমস্বরে বলে উঠল দেখো কি বলে উঠলো তোমরা পৌর সভা বাচ্চারা ঠিক বলেছ শিয়াল ভাইয়া আর দেখব না হাতির ছায়া আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন নাচছি সবাই তাধীন তাধীন তো গল্পটা তোমাদের কেমন লাগলো আশা করি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে তো আজকে এ পর্যন্তই আজকে আমি প্রথম ক্লাস যেহেতু প্রথম তোমাদেরকে আমি পড়া দিতেছি বা প্রথম তোমাদের সাথে আমি ভিডিওতে কথা বলতেছি তো তোমরা রেডিংটা আমি বলেছিলাম পড়বো না তারপরও তোমাদেরকে পরে শুনিয়ে দিলাম কেন শুনিয়ে দিলাম যাতে করে তোমরা যাদের ঘরে কেউ নেই রেডিং করার মতো তাদের যাতে একটু সুবিধা হয় তোমরা আমার মুখ থেকে শুনে শুনে তোমরা বইয়ের সাথে মিলিয়ে কি করবা রেডিংটা পরে ফেলবা এবং গল্পটা খুব ভালো করে বুঝে নিবা ঠিক আছে গল্পটা ভালো করে বুঝবা এবং নোট করে রাখবা তোমরা নিজেদের নিজেদের করিস না 
পড়বো নিজেদের মতো করে গল্পটা খাতায় লিখে রাখবা আমি এটা স্কুল খোলার পর অবশ্যই তা দেখবা তোমরা যারা ইমু গ্রুপে আমার সাথে অ্যাড হয়ে হবে তারা অবশ্যই ইমু গ্রুপে পাঠিয়ে দিবা ছবি তুলে স্ক্রিনশট দিয়ে বা যেভাবেই হোক তোমরা পাঠিয়ে দিতে পারবা আর ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে তোমরা যদি এটা সম্পর্কে কোনো কিছু দেখে যে জায়গাটা তো তোমরা বোঝো না সেই জায়গাটা লিখে রাখবা লিখে রেখে বলবা যে এই জায়গাটা তোমরা বুঝতেছো না আমি অবশ্যই এটা বুঝিয়ে দেবো পরবর্তী ভিডিওতে আর কমেন্টে যদি তোমরা তোমাদের সমস্যার কথা জানাও আমি কমেন্ট সমাধান করে দিব তোমরা গল্পটাকে ভালোভাবে বুঝে নিবা ঠিক আছে আমি তো পড়েই দিলাম তারপরে যেখানে তোমরা বুঝতেছো না যে শব্দগুলো বুঝতেছো না সে যে বাক্যগুলো বুঝতেছো না সেই বাক্যগুলো উল্লেখ করে কমেন্টে লিখে দেবা আমি সেখানে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তো আজকে এই পর্যন্তই থাক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমি আগামী কালকে আবার যেদিন ভিডিও বানাবো সেদিন উনিশ পৃষ্ঠায় যে শব্দর অর্থগুলো আছে সে অর্থগুলো আমি তোমাদেরকে একটা খাতায় লিখে দিই বা মুখে বলে লিখে দেওয়া তো সম্ভব না আমার এখানে তো স্কুলের মতো বোর্ড নাই বা হোয়াইট বোর্ড কিছুই নাই আমি কি করে তোমাদেরকে এগুলো লিখে দিব তবে আমি চেষ্টা করবো লিখে দেওয়ার জন্য তারপরে আমি মুখে বলবো তোমরা কলম খাতা নিয়ে বসে পাবা তোমরা উত্তরগুলা অর্থগুলো লিখে ফেলবা লিখে ঝটপট শিখে ফেলবা এবং আমাকে পড়াটা আবার উত্তর দিয়ে দিবা ঠিক আছে আর স্কুল খোলার পরে কিন্তু আমি অবশ্যই আর হাজি আলাউদ্দিন মাস্টার উচ্চ বিদ্যালয়ের যেসব বাচ্চারা আছো তোমাদের যে নোটটা তোমরা তৈরি করবে সেই নোটগুলা আমি কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করে নিব ঠিক আছে আর বাকি যারা আছো তোমরাও অবশ্যই নোট করে রাখবো তোমাদের স্কুল খোলার পর তোমাদের স্কুলের টিচারদের কাছে এটা পড়াটা দিয়ে রাখবা ঠিক আছে যে তোমরা স্কুল বন্ধ থাকাকালীন কি কি পড়েছো বাংলা বইতে কি কি পড়েছো সেগুলো নোট করে রাখবা অবশ্যই তোমরা নোট করে রাখবা এবং ভালোভাবে পড়াশোনাটা চালিয়ে রাখবা ঠিক আছে তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই থাক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ঘরেই থাকো ঠিক আছে ঘর থেকে কিন্তু কোনোভাবে বের হবা না আরেকটা কথা তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবা যার যার ঘরে বসে দেখবা কেউ কিন্তু চার পাঁচটা বাড়ির বাচ্চা একসাথে বসে ভিডিওটা দেখবা না যে আসো আমরা একসাথে বসে ভিডিওটা দেখি ম্যাডাম কি পড়াই দিয়েছি আমরা একসাথে আবার সমাধান করতে পারবো এই কাজটা কখনোই করবো না সমাধানের জন্য কিন্তু আমি আছি তোমাদের কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবা আমি সেটা সমাধান করে দিব দরকার পড়লে তোমরা কলও করতে পারবা এই মতো কল করবা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব কিন্তু কখনোই তোমরা পাঁচজন বাচ্চা একসাথে বসে ভিডিওটা দেখবা না এবং পড়াশোনা করবা না তোমরা অবশ্যই ঘরে বসে বাবার সাহায্য নিয়ে মায়ের সাহায্য নিয়ে বা ভাই বোনের সাহায্য নিয়ে পড়াটা কমপ্লিট করে রাখবা ঠিক আছে তো ভালো থাকো বাই বাই টাটা